Ausrufezeichen. Gegen Seite, ja. Sag heisst, ich soll dich da noch betempeln. Schau, jetzt musst du den, den linken Arm, rechts hast du ja gerade die Uhr, wenn ich sehe, der linke Arm, das kommt von der Nonne von Bhutan. Jetzt bist du da geschützt gegen jegliche... Hey, das ist gut. Das ist mega schön. Von diesen Nonnen ich... auf dem Bild, zweitletzte Bild oder so, die hat das gemacht. Kann ich, kann ich das jetzt behalten? Das ist ein Geschenk von der Nonne über nicht, mich an dich. Ich weiss nicht einmal, ob ich die Nonne da habe, um zu zeigen. Ah, okay. Du hast so viel Traum auf schöne Bilder gesehen. Sind sie nachher dann gehabt? Und das darfst du in ein Reisschäler stellen. Das sind Insens von der Tempel von Bhutan. Da stellt man so ein Reisschäler, jetzt sind sie oben an und dann schmeckt es wie ein Tempel bei dir zu Hause. Das ist schön. Ja, das ist schön. Ja. Das ist immer schön. Ja, genau. Ja, genau. Das schmeckt mega gut. Hört man mich? Ja, wann du das denn? Wann du, wann du. Weißt du was, jetzt kannst du einfach abhöckeln. Danke. Und schon geht es los bei uns. Das ist eine ja, verrückte Sache. Sache ja. also es geht wesentlich schneller mit dem Start von unserer Sendung, als dass du vermutlich gebraucht hast, bis du mal in Bhutan warst. Ja, 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 doch. <lacht> Definitiv. <lacht> ja. Wobei, das ist auch einfach passiert. Also, ja. äh, das ist nicht irgendwie, du hast mich da gefragt, ja, wie kommt man da dazu? Es ist einfach <lacht> passiert. Ich habe es irgendwann gewünscht und dann ja. äh, hat es Rudi Butz gemacht und ein paar Jahre später bin ich gefragt, ob ich will arbeiten will. Wir zwei haben ganz wirklich eine spezielle Beziehung zueinander. Fair wie es eigentlich gar nicht ich. <lacht> und trotzdem, es hat einfach Klick, hat Klick gemacht, gemacht, oder? Genau, ja, absolut. Ich muss das vielleicht schnell, dass die ja, Leute ja, ja. Ich hatte einen Auftrag gehabt in der Garage von deinem Vater und deinem Bruder, von dir. Mhm. Ähm, grosses Jubiläum. Und dann hat es einen KD um angelaufen mit einer Kamera. In sich zufrieden habe ich nicht beobachtet und habe irgendwie gedacht, hey, passt da nicht drin, dann wird es ein externer äh, Fotograf sein. Mhm. Bis ich irgendwann herausgefunden habe, der passt sehr gut drin. Das ist nämlich der Bruder vom, vom, vom Bruder. Vom Bruder. Und, ja, genau. Also quasi das Nummer drei. Oh, nein, nein. Dein ja. Vater. Dein Vater angefangen als Garagist vor vielen Jahren mhm. in Brüttisellen mhm. und jetzt hat er in der Nähe von Winterthur eine riesige äh, Garage, die kennt man einfach. Mhm. Und ähm, der Brüder hat einfach an dem Abend ist meine Anlaufposition äh, und ich habe gar nicht gewusst, dass es dich auch noch gibt. Ich habe auch nicht Bühlmann. von dir gewusst. Also, Nein. <lacht> <lacht> ja, genau. Und der Weg bei dir war aber auch ein bisschen anders. Gewesen. Wobei, ja, bei deinem Bruder, der hat ja nicht Automech oder so gelernt. Was hast du gelernt? Gehabt? Ich habe mal Automech gelernt und habe dann bei dort eingestiegen und habe irgendwo gemerkt, ich möchte mit Leuten ganz fein arbeiten. Das, das, du weißt, Importeure, Druck und das muss man das muss man Das hat mir irgendwie nicht gar wahr. nicht gefallen. Er ist ja der KV-Mensch. Genau, und ich habe die Automobildiagnostiker, ja. also so den Meister eigentlich gemacht, der ja. und habe einfach gemerkt, ich möchte mit Menschen ganz ja. fein arbeiten. Und Wann kommt der Gedanke, und über das haben wir zwei miteinander wahnsinnig schnell geredet. Das ist ja keine Minute gegangen, dann sind wir schon im Kernthema gewesen, warum er gesagt hat, ich wollte einladen. Bhutan. Wann kommt in einem Menschen nicht der Gedanke, ich will auf Bhutan? Was ist passiert? Ja, du, ich habe äh, mal das Leben einfach so gelebt, so mit all den Erwartungen und alles, was, was, man, äh, was man in unserer Gesellschaft mitbekommt. Mhm. Und dann so mit 40 gemerkt, eigentlich wirklich glücklich. In mir rein glücklich bin ich nicht. Ich habe wohl im Aussen alles erreicht, was ich mir je träumt habe und viel mehr. Aber in mir rein glücklich, ähm, nein. Ne? Und dann glücklich aber... oder zufrieden? Ja, zufrieden, also weißt du, so glücklich Freude und glücklich in sich ruhend, einfach in dieser Cosless Joy. Ja, in der, in dem, okay. Oder so. Und dann habe ich mich angefangen, mit mir selber zu beschäftigen, habe viele Emotionen, alles Zeug durchfühlen, bin dann irgendwo bei der Australien lebhaft gewesen, habe, habe äh, Broschelehrer gemacht dort und, und äh, habe auch mehr und mehr so Anlernstifte gehabt, wo mhm. wahnsinnig viele soziale Probleme hatten, die haben unglaublich viel Schmerz in die Klasse sind und ich bin mal heiko fast kühlen die ein, habe nicht gewusst, was ich mit diesen Emotionen und all dem soll anfangen. Mhm. Wirklich, es hat einfach, es ist nicht mehr gegangen. Und dann habe ich den Weg nach innen begangen und bin plötzlich in Ashrams und Tempels und einfach ich das Gefühl gehabt, nein, ich genau Universität, dann einmal etwas studieren. Das rief mich nicht. Was rief mich dann? Ja, einfach das alte Wissen, irgendwo, wo da auf der Welt rum ist. Und äh, ich habe einfach am Herz gefolgt, glaube So kann man sagen, oder wie? Das machst ja du immer, oder? Ja. Immer wieder mal, oder hoffentlich immer. Und äh, das hat mich dann so dann gebracht. Und 
Ähm, ja. Also das, das Organ, das wir alle in uns rein haben, da hinten rein, das uns leitet, das einem so ein zeigt, wo das es könnte durchgeht. Angst, Zufriedenheit, Gleichgewicht sind alles so die Sachen steuern, der Hypothalamus. Der ist bei dir ganz offenbar nicht wie unsere Gesellschaft degeneriert. <lacht> der hat dir gesagt, geh ein bisschen in die Kinder. Geh dort hin, wo du eigentlich hingehen solltest. Weil es ist eigentlich unfassbar. Ein zufriedenes Familienverhältnis, geordnete, alles zusammen hat ja eigentlich gestimmt. Kein Streik, gar nichts. Gar nicht, gar nicht, Und trotzdem war da in dir drin. Gewesen. Aber dann geht, man dann geht man dann nicht auf Indien. Oder geht bin, man nicht auf Nepal? Bin oder? ich natürlich auch gewesen, in Indien. Also Indien, dann in der Dschungel von Südamerika, habe ich mit Schamanen gearbeitet. Einfach, es hat mich all das alte Wissen hat mich fasziniert. Und so hat es dann einen Job daraus gegeben. Plötzlich äh, ist eine Psychiaterin von Zürich auf mich zu und sagte, ich möchte mit dir arbeiten ja. zusammen. Und dann ist Corona gekommen, das ist wieder zusammengekommen. <lacht> Wir haben wirklich die Workshops ausgebucht, ja. Corona gekommen, wieder zusammengekommen. Und dann kommt plötzlich so die Anfrage, ich habe irgendwie Jahre, bevor man gesagt hat, ja, Bhutan, das würde mich mega interessieren, aber nicht nur zwei Wochen, kann man auch gar nicht leisten. Und dann kommt die Anfrage, ob ich will Kloster renovieren in Bhutan. Und ich sage, ja, klar. Sicher. Wahnsinn, Sicher. Wahnsinn. Ja. Zufall gibt es nicht. Ich glaube nicht mehr noch Zufall. Nein. Warum hat dich diese die Aufgabe, äh, warum ist sie zu dir gekommen? Was hat sie bei dir müssen auslösen müssen? Philosophische Frage. Ja, Als Westler würde man sagen, ja, geh noch mal schauen. Aber du bist, ja, du bist ja kein Westler mehr, du bist ja ein Weltbürger. Oh, du bist schon noch ein bisschen Westler. Ein Mensch. Ach, schon? Ja, ja, ja. 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 Ähm, also ich durfte im Bhutan das finden, was der, wo der Buddha erzählt. Einfach die Ruhe in mir rein. Und das, ja. das hat Bhutan eigentlich ausgelöst. Dann nach langem Suchen in allen anderen Kulturen auch noch, hat es dann in Bhutan eigentlich das, hey, look, das ist es. Es Ganz gibt einfach. viele, die ich weiß, wo der heißt in Bhutan. Wo ist denn das Bhutan? Mm. Von dir aus gesehen relativ einfach. Da ist Indien. Genau, ja. Da ist Indien mm. und da einen ist so äh, Thailand, Kambodscha, genau. Burma ja, und, und dort, wo das Meer zusammenkommt, genau. geht's also Fadegrad Assam, Assam, genau. Indien, Assam, Fadegrad rauf in das Himalaya, rauf, ja. ins Himalaya, ins Himalaya Gebirge. Ja, dort ist Bhutan, nachher kommt Tibet, Tibet. und da Richtung Indien über ist Nepal. Also Handgelenk genau, mal also hier erklärt. Zwischen und ja, Nippel, Nippel, genau, auf, auf gleicher Höhe. Ja, ja. Und das Bhutan, das hat ja so kleine Berge. Trekkingtouren auf 7326 Meter, habe ich gelesen. Ja, ja, ja. Also, das <lacht> Wahnsinn. Ist, der höchste Berg ist 77, aber dort darfst du nicht rauf. Das ist nach wie vor der Sitz der Götter, der ist noch nie bestiegen worden. Okay. Also da sind sie sehr streng. Das ist wirklich herzig, wirklich so ganz, ganz anders. Faszinierendes Land, nicht zuletzt darum, weil es vermutlich das Land ist, wo am meisten auf die Natur aufpasst. Ja. Ja. Erzähl. Ja, sie haben einfach, glaube ich, etwa 80 Prozent der Wälder sind noch intakt, sind geschützt, dürfen nicht abgeholzt werden. Und in Kalbutan geht es nach der Pandemie nicht so gut. Also die haben recht äh, Defizite äh, gemacht, haben äh, die, die Auslandswährungsreserve recht oben runter gebraucht. Die könnten jetzt locker sagen, ja, wir machen ne, Milliarden mit dem Holzverkauf nach China und Indien, was würden die? Ne, aber nicht. Das ist wirklich Hättet's, sakrosankt. Sie haben, glaube nur etwa 10 Milliarden äh, BIP. Also das ist eigentlich nicht so wahnsinnig viel. Ja, die Wirtschaft ist nicht ja. so wahnsinnig im Schwung. Ja. Und 700, was sind 700, äh, irgendwie was, 1'000 Einwohner. Genau, ich glaube, es sind nur etwa 20 Personen pro Quadratkilometer. Können Sie, ja. Das also, ist ja, ich besser kann, kann ein bisschen ja, googeln, ja. einfach, weil ja. ich es wissen wollte. Da hat man Platz für sich, Freiraum also, für sich. Und ich darauf an, wo Timpu, die Hauptstadt von Bhutan, ist sehr, sehr ähm, am, am, am Aufschwingen. Jawohl. Oder mindestens gesehen. Ähm, und äh, dort kannst du schon. Aber weißt, die Leute sind so herzig, die sind so etwas von herzlich und liebevoll. Das kommt nicht darauf an. Weil also, es Buddhisten sind? Es wird wirklich, dass, dass, dass die Weisheit vom Buddhismus ist irgendwo noch in dieser Kultur drin, sie ist irgendwo noch geschützt geblieben. Und darum dürfen die Touristen nicht dort hin, nur mit einem Guide. Also wenn du als Tourist ankommst, musst du einen Guide haben, der dann eben auch schaut, dass die Kultur noch ein bisschen geschützt wird, dass die nicht dem brutalen Neokapitalismus ausgesetzt wird. Und, weil ich habe das letzte Hemd, du kommst irgendwo in ein 
in ein Kaffee rein, und dann kommt die her und wer bist du? Und nicht, nicht, ich möchte Geld, sondern hey, wer bist du? Was machst du da? Wow, welcome to Bhutan, sagen sie immer zuerst. Wir sehen jetzt gerade ein paar Fotos von dir, wo man sieht, die einen Fotos, da kommst du so quasi wieder her, da bist du Tourist und dann ist ein Wandel gekommen. Du hast dich angezogen wie, wie du, du hast die Zufriedenheit in dir rein gehabt. Also man sieht das so deutlich in dir rein. Hast du den Wandel von dem, von dem ganzen Leben und auch im Kloster rein, wo du das ganze Klosterleben hast dürfen erleben, was eine einmalige Sache ist, hast du den selber gespürt bei dir oder float man da drin rein? Beides. Beides. Also ich habe ihn sehr gespürt, die mir sehr offen gespüre sehr viel und, und die Herzen, da verbindet einfach das Herz mit dem Herz und ist mega, mega mega schön und dann so, ich habe ja einmal drei Monate lang, dreieinhalb Monate lang in einem Tempel, im gleichen Tempel geschafft, jeden Tag auf der Buddha rumgekräsmet und Licht gemacht und so. Was hat man da für ein Gefühl, wenn man auf dem, auf dem heiligen Buddha muen um ankrabbelt, um etwas zu flicken zu gehen? Das ist sehr, wie sagt man auf Deutsch, also humbling, einfach sehr berührend. berührend sehr berührend. Ja. Ja. Also wirklich. Und dann hat die Bhutanesen gesehen, sind ja bis zu 50 Bhutanesen, die mit uns vier Schweizer geschafft haben. Dort. Die sind so etwas von Ehrerfürchtig und wirklich. Und das auch ja. abzuholen und, und dürfen in dieser Gruppe rein. Mega ich schön. Ich habe mega mal schön. das Buch gelesen, Lobsang, das dritte Auge. Tibet, wo es um mehr sieht, um, um, um Dalai Lama, um die ganzen Gebetsmüllen und weiß nicht was. Wie groß ist der Mythos von alles, was Dalai Lama ist, wo so in die Welt rauskommt, wo die Leute, die dann gehen, gehen Tracking machen, das dort auch erwartet? Weißt du, was ich will sagen? Ein Buch, das kann unglaublich viel äh, überbringen und etwas aufbauschen. Mhm. Ist es tatsächlich so? Also, ja, es ist ein sind zwei verschiedene ein Sachen. Ein normales menschliches Leben dort oben, wo einfach ohne drin die, die Freundlichkeit, die Liebe viel mehr mitschwingt, als es da bei uns äh, ist. Mhm. Also wirklich so der, der buddhistische hey, ich tue dir gut und du tust mir gut und äh, das, das schwingt wirklich mit und und die Leute sind eh extrem herzlich und extrem liebevoll, extrem zuvorkommend. Äh, schauen da, wenn, wenn das dir gefällt. Eben jedes Mal kommen sie irgendwie «Welcome to Bhutan» und «Hope you have a beautiful stay». Komm, wir schauen die Fotos an. Gehst okay. du nicht fast unter, wenn du bei uns im Straßenverkehr bist und mit all, den, mit all dieser Hektik, mit den aggressiven Sachen, die da zum Teil auf der Straße sind, was macht das jetzt in dir rein? Wenn ich es in mir heben kann, der, der glückliche Ort in mir heben, gar nicht. Ja. Aber manchmal ist es schon schwierig in unserer Welt, da die Ruhe in mir zu heben. Und ja. ja, das ist schon. Aber Vermutlich. Das ist die Übung, gell? das ja. nachher in unsere Welt zu bringen und zu sagen, ja. hey, ich bin jetzt einfach da. Und der andere macht ja das einfach aus seinem besten Wissen und Gewissen raus. Nicht gegen mich, sondern. Ja. Bhutan, so wie man es im Kalender von jedem Reisebüro sieht, mit dem unglaublichen Kloster, das da drinnen ist, wo ich mich immer wieder aufrege. Da hocken sie vorne dran, fast respektlos, machen Selfies und so. Und ich denke, warum muss man so einen heiligen Ort ein Foto machen? Das kannst du doch auch noch einen Kilometer weg fotografieren. Ja. Schwierig, ist es einfach so? Also, gell, ich war oben während der Pandemie und nachher ich habe fast keine Touristen gesehen in dieser Zeit. Ja. Ich habe das gar nicht erlebt, Bhutan mit Tourismus. Aber äh, man hört es immer wieder. Und darum eben auch die Guides, die, die eben schauen, dass das ja. hey, nein, nein, da nicht. Und nicht komm, ja, wo. Wo wirklich das auch schauen, dass die, dass die Kultur geschützt ist. So wunderbare, wunderbare Bauten, wo man, wo man überall sieht. Und diese Foto die hat mich fasziniert. Das ist ja so. Durch die Foto durch spürt man die, die brachiale Naturgewalt dort. Kälte, mhm. also Himalaya. Ja, das ist ja. nicht der Rüetliberg. Nein, nein. Das ist auch nicht der Sentis. Das ist doppelt der Sentis. 3700 Meter über Meer. Ich habe hier vier Tage lang gearbeitet, das Kloster elektrifiziert. Und ich kann dir sagen, wir sind alle auf den Leitern oben gestanden. Ja. Uh, Höhekrank, ja. die Bhutanesen haben gebrochen. Und es war ja so heavy. Jawohl. Aber dann am Morgen um vier Uhr, ist das vier, halb fünf oder so. 
äh, verwacht, äh, überhaupt nicht können schlafen weil der Körper so im Ausnahmezustand war. Was dann hast denn du müssen machen in dem Kloster? Äh, Was haben wir gemacht? Wir, wir sind äh, gerade so in einem, einem buddhistischen Kloster, ist wie in Indien, es ist einfach ein Neonlämpli, ein Neonbierli, ein Neonröhrli vor diesen wunderschönen Buddhas zu. Gar nicht. Nein, das ist <lacht> das mega schade. Das ist gar nicht, das grusige Licht. Mega schade. Ja. Und ich habe das Glück, dass, dass ich mit einem Schweizer zusammen das machen wo der einfach der hat eine Firma gehabt, hat die gut verkauft und hat ihm ein Herz hat gespielt, hey, ich möchte Butan Tempel schön machen. Und dann bringen wir LED-Lichter und schöne Spotlights und tun es mit sauberen Kabel verkabeln. Armes Licht, professionell genau, und alles Zeit. hinter den Kulissen, dass man es nicht sieht. Ah, wie schön. Genau, ja. Jawohl. Ja, ja. Und dort können den Tag durch in diesen heiligen Räumen, wo genau. es noch nicht so lange seither ist, dass die geöffnet worden genau. sind. Also, ja. das sind ja... Gell, und für mich, für mich als, als spirituell Suchender, ähm, mit so einem Rinpoche oder einem Lama zusammen, so nah zu sein. Ja. Und ich bin ja nicht, nicht als Schüler dort, sondern ich bin als Partner dort mit ihm. Ich sage dann, ja, wie willst du das Licht und wo könnte man das machen? Und dann sagt er, ja, so und so. Ja. Aber die Energie aus dem Herzen, die so weit offen ist und in der Ruhe ist, das kommt, das kommt ja da auch an. Es ist wie mit einem Meister zu sein, das ist mega schön. Hat er natürlich vom Wissen auch von der ganzen Elektronik, auch von der Hause, von der Garage, von wie einrichten, da hat er also schon noch ein bisschen äh, den Background geholfen, absolut, oder? Ja, ja. Also ohne, absolut, ohne, ich weiß ja nicht, absolut, ob ich das könnte. König, seine Frau, seine Familie. Ja. Also wenn ich da den König anschaue, die Gütigkeit, die der ausstrahlt, das ist unfassbar. Ich habe ihn vorletztes Jahr getroffen, als ich oben war, bin ich zu mir gekommen und habe mir die Hand geschüttelt. Und hey, ich habe nachher nur geheult. Er ist so liebevoll und so ja. persönlich und so dankbar. Also wirklich der Inbegriff des Modismus, den er, den er in seine Leute ja. bringt. Wirklich mega herzlich. Man sieht es, wenn er da ja. das kleinste Kind da, äh, anschaut, ja. mit wie viel Liebe das er ja, da ja. ist. Mega schön, ja. Ja, und das dann ist hast sie. Ah, das ist sie! sie. Das ah, da bin ich aber sie froh. Sie hat das gemacht, noch nicht Tandin. Ist aber nicht wahr. Da. Weil ich habe dann das gesehen und dachte, ja, das bist du. Du gehst auf die Menschen zu und du redest dann mal ein bisschen mit denen und es entsteht etwas. Ja. Ah, wie schön! Danke vielmals, sie das ist das noch viel mehr Bedeutung jetzt. jetzt da ja, ja. Ist es Klar. Ganz herzig, ja, Minone, mega herzig. Und da bist du halt noch voll so Western-Style mit irgendwelchen, frag mich nicht, was für Schuhe. Ich habe geschafft, wir Schuhe? haben dann das Nonnenkloster auch noch elektrifiziert äh, okay. und, und haben dann mit ihnen zusammen geschafft. Das war mega, dort mit den Nonnen zu arbeiten. Weil die sind wirklich, die sind noch mal auf die Leiter gestanden und gesagt, welchen Bohrer muss ich nehmen? <lacht> Haben Sie noch den Blausch bekommen? Ja, mega, mega. Ist denn das, das traditionelle Leben, wenn du da oft mal anfängst, Licht legen und, und, und Strom, und da kann man ja auch Internet durchjagen. Und das, 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 so, das haben sie alles Ist das nicht so ein Konflikt irgendwie? Wie gehen die um damit? Wie der Buddhismus ist einfach alles Teil des grossen Ganzen. Also, in, da bei den Nonnen, da ist, ähm, die haben eigentlich verboten am Handy sie den ganzen Tag, haben aber die meisten eins auch. Also, haben aber, meine Kinder jetzt, ehrlicherweise auch, aber vergiss es. Bei den Mönchen, bei den Mönchen teilweise. Und gell, da muss man vorausschicken, ein Kloster ist ein Waisenheim. Zu 70, 80 Prozent sind viele Menschen, viele Menschen dort, die einfach ganz viel Schmerz haben. Und dann hocken die an dem Ding dran, wie bei uns auch. Genau das Gleiche. Teilweise während der Zeremonie komme ich von meinem Lama-Freund, komme ich ein Ding über sein Stamputsch machen. Und dann nimmt er sein Handy für und macht schnell das Film und schickt es mir per WhatsApp. <lacht> Völlig einfach, es ist einfach alles Teil des grossen Ganzen. Das gefällt mir unendlich gut. Du da völlig zufrieden. Äh, was sind das? Novizen oder einfach junge ja, Mönche ja, oder Novizen. Schüler? Oder Wahrscheinlich 70 bis 80 Prozent eben Weisen. Weise, oder, oder, ja. oder einfach, wo die Eltern nicht haben können zahlen konnten, die es dann im Kloster abgetroppt haben. Redet man dort in Burma auch von Karma wie in Indien? Oder gibt es eine andere? Ist das eine andere? Das weiß ich nie ganz. Also der Buddhismus kennt Karma schon, doch, doch. Aber ja. äh, weißt, es ist, also die reden kein Englisch, gell? Zum mit ihnen kommunizieren ist mit Hand ja. und Herz und, und, und Symbol. Äh, und mich hat das auch nie so interessiert. Mich hat wirklich so interessiert, wie bringen die Menschen die Weisheit, die sie in der Kultur haben, wie bringen sie die in den Tag hinein? Und wie sieht das Leben dort aus? Und ich finde, das ist auch so meine Aufgabe dann da in der Schweiz so, ja, wie bringt man das ins Leben hinein? Was, wie kann ich das ins Leben bringen? Die, die, das, ne? Nicht was irgendwo vor tausenden Jahren mal predigt worden ist. Und dann habe ich das Foto gesehen. <lacht> 
Das bist du da unten. Das Originalfoto ist wesentlich länger. Man sieht, dass du da am Knündeln bist. Und da habe ich mir so gesagt, das muss irgendeine Art wie eine Segnung oder irgendetwas sein. Ich kenne kein anderes Wort dafür. Mhm. Was ist da passiert? Ja, du, ich habe etwa drei Monate unterhalb von dem Rinpoche äh, seinem Tempel äh, geschafft, Autoelektrik unterrichtet und dann gleichzeitig mit ihm eigentlich befreundet worden. Ich habe das in der Meditation schon bevor gehört. Ja, ich muss dort an und dann komme ich zu dem Rinpoche und äh, das ist dann genau so gewesen. Und dann habe ich so gedacht, ja, der Tempel, noch, der Tempel auch noch elektrifizieren, das ist wirklich so ein dankbarer Mensch, der hat noch nie mit einem Westler zu tun gehabt. Ja. Und ich bis dort dann gekommen bin. Dann haben wir den Tempel renoviert und der ist mit Tränen in den Augen vor dem Licht und gesagt, wow, es war ja schon schön. Ja, aber, Dimension. Ja. Und ja. dann ist er so als Dankbarkeitsgest, er hat er aus seinem Schatztrühe raus, das, das äh, Ding, ich weiß gar nicht, wie man es sagt, Peter, ja. genommen und hat einfach die Segnung gemacht und, 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 und uns, uns und Team und mir ähm, das zukommen lassen. Und er ist einer der letzten tantrischen Meister von Bhutan, der wirklich, also, wirklich also ja. ein mega powerful Lineage hinten drin und, äh, und das hat dich, glaube ich, verändert. Wie schau mal. Aufs mal, aufs mal bist du auch. Ich habe das angeschaut. Ich habe, los, ich habe dir gesagt, schick mir Fotos, was wir dürfen da am Fernsehen ausstrahlen. Es gibt gewisse Sachen, die sollten wir nicht oder die sind verboten. Und das wollen wir unbedingt respektieren. Darum habe ich dir gesagt, schick mir Fotos von dir. Und die zwei Fotos die sind gerade nacheinander angekommen. Ich gesagt, jetzt ist es auch ein Mönch geworden. Ja, genau. Das habe ich gar nicht gesehen. Ja. Unglaublich. Also das ist ein also, Go, das ist die butanesische Nationalkostüm. Ja. Oder ist alles alle so rum, vor allem wenn sie in offizieller Funktion sind. Ja. Und wenn du in einen Tempel gehst, dann leistet das auch. Also ich habe mich gedacht, dann... aber er ist zufrieden mit dir, so wie er schaut. Ja, wir haben es mega gut gehabt miteinander. <lacht> mega gut gehabt. Ja. Wirklich, es war mega ja, schön. Ja. Ja. Auch da. Also, wenn man Menschen ein bisschen gerne hat und wenn man Menschen ein bisschen anschaut und sie versteht, und wenn man jetzt diese Foto sieht und deinen Ausdruck, dann muss ich einfach nur sagen, das ist der Flow. Da bist, da bist einfach, da bist du. Da bist du bei dir. Schon, oder? Ja, ja. Und es war mega spannend, in Bhutan zu arbeiten. Weißt? Wenn, du siehst, wenn dann der westliche Ego kommt und sagt, so muss es jetzt gehen, dann schlägst du einfach den Kopf an, überall. Und wenn es zum Herz kommt und sagt, okay, das muss jetzt gerade für alle zusammen passieren, wie der Buddhismus ja auch unterrichtet, all, all die Weisheit zu lehren. Ja. Dann passiert es einfach. Dann kommst du so im Herzen, dann denkst du, oh, jetzt muss das passieren. Und dann kommt da einen und da einen und dort einen und da hilft noch einen und da. Und dann macht es das und das ist kreiert. Und dann der Westliche, der Schweizer kommt, der sagt, ja, es muss jetzt so laufen. Ich, ich orientiere meine Absicht zum Drehordnungen, Verhalten genau. im Ziel. Sie machen aus für einen Marsch. Ja, genau. Oder? Ja. Also einfach, wenn's dem wenn es für alle von Vorteil ist, so wie der Buddhismus und auch eigentlich alle, das Christentum ja auch, für alle ist, dann können, passiert es einfach. Können aber auch nicht alle jetzt von uns da mit dem umgehen. Ich glaube, da muss man den Draht dazu haben und wollen können in dem, in dem buddhistischen Denken in können funktionieren Also Das ist nicht, dass jetzt wieder irgendeiner daheim schaut und sagt, ach, ich habe mich noch nicht gefunden, ich glaube, ich gehe mal ein bisschen auf Bhutan. Das ist es nicht. Also, das wäre ja... Nicht gut, oder? Ja, ich bin bis vor 15 Jahren oder 10 Jahren bin ich auch. Also, das hat mich nicht interessiert, wirklich nicht. Ich habe ein normales Leben gelebt. Ich bin in der Garage raus, nach einem Berufsschullehrer geworden. Das hat mich nicht interessiert. Das war so ja. weit weg. Wie, wie, das wie, hast du mir nicht gesagt, dass du mal Lehrer warst, sonst würdest du nicht da hocken. Oh, okay. Berufsschullehrer. Nein, Spass beiseite. Spass und, beiseite und das habe ich nicht ist ein Haufen, ein Haufen auch Schmerz durchgehen in mir ja. rein und merken, hey, nein, was ist es jetzt, was ich in die Welt möchte bringen. Ja, ja der. Das war da 3700 Meter. Das ist das, was ich gesagt habe. Jetzt kraxelt der einfach an einer heiligen Statue umeinander. Nicht einmal in irgendeinem Leiter, sondern er ist einfach dort oben und macht etwas. Mhm. Das ist, hat man euch aufgeschickt, weil sich die Bhutanesen nicht getraut haben. Oder? Nein, nein, das war ein Team von Bhutanesen dabei, das ich mitgearbeitet habe. Das ist der Guru Rinpoche. Der zweite Buddha, die zweite Inkarnation von Buddha. Und wir haben den beleuchtet. Also da hinten unten haben wir Lampen an da, da oben hat es Lampen an da, haben wir Lampen an da, wir haben den super verkabelt. Das ist so schön ja, das ist... Hier kann man ja so ja, viel Stimmung schaffen. Mega schön, ja. 
Das ist unglaublich. Das ist der gleiche da, oder? Ja. Da siehst du die, die Mönche, die da mit, mit in der Vitrine stehen und da Licht machen und tun und so. Aber denen hast du nicht müssen erklären, du schaust, wenn er das Licht jetzt so nimmt, Einfallswinkel, Ausfallswinkel, dann wird das nicht so gut, wie wenn man es dort aufdächtet, weil das wäre. Oder, oder hat man dann einfach Tipps gegeben? Das ist alles Trial and Error. Also, ne? Du machst mal eine temporäre Verkabelung, hängst es mal auf und da und ja. schaust und dann holst du den Lama oder den Impoche und sagst, ja, wie gefällt dir das? Es war immer so ein Miteinander. Gewesen. Ich sage, ich habe das Verständnis für die Elektrizität mitgebracht und der Lama, ja, wie, wie, wie soll es für sie recht aussehen? Ne? Also, für sie das machen, nicht für mich. Also für mich ist so eine Arbeit, ich, die gerne so ein alles planen und versuchen zu erklären, und komm, das ziehen wir keine so Chancen durch. Im Butan. Ja, ja. Keine Chancen im Butan. Das ja, ja, oh, genau. jede Mecke, ja. oh, jetzt. Das hier, da, das ist mein, mein Wecker. Also, deine Mami hat vermutlich so einen daheim, wenn sie Küche gebaut hat. Und dann sagt uns, wir müssen aufhören. Und das stinkt mir brutal. Wir können stundenlang mit dir über das reden. Zwei, drei Minuten machen wir noch. Freundschaften entstanden. He? Tiefe Freundschaften, wo man sich auch vermutlich. Einfach ein Gefühl, das ich habe, gar nicht jeden Tag muss ich eine Mail schreiben, wo man sich einfach verbunden fühlt. Ja, schon, aber es ist schon eine ganz andere Kultur. Es ist ja. also sehr, sehr anders. Aber ich habe mit dem Rinpoche oder ihm zum Beispiel, der Lama Sangay, äh, da haben wir eine tiefe Freundschaft. Das kommt immer wieder hin und her und darf von ihm lernen, was das heisst. Und, und, und dann schickt er wieder mal vom Cousin irgendwie, du, so geht das ja. im Buddhismus. Äh, wie ich mich nicht als Buddhist äh, würde bezeichnen würde. Ich darf einfach Menschen das zeigen, was davon geredet wird. Oder auch da, das, wir haben ihn Aja Lama genannt. Aja ist Onkel. Das ist der Oberhaupt von dem riesengroßen Kloster, wo du zeigst, dass wir drei Monate ja. gearbeitet haben. So etwas von herzlich. Und kein Wort Englisch können, nicht. Nicht. Und trotzdem funktioniert es. Mit Lächeln und Dings. Und, ja. Wunderschöne Menschen. Mega schöne Menschen, ja. Wunderschöne Menschen, das kleine Mädchen, wo und einfach nichts sagen und hat mehr Charisma als all die, die sich da die Lippen aufspritzen, um das Gefühl haben, sie sagen etwas Besseres. Das ist unfassbar schöne Foto, die du da gemacht hast. Danke mal, ja. 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 Die hat so richtig Freude gehabt. Mensch, Tom, wann gehst du wieder? Ähm, ich glaube, nicht so schnell. Also wir sind noch im, in Mittelbhutan, haben wir noch etwas, was wir gerne machen würden. Bhutan ist sehr schwierig, eben geldmässig. Wir suchen Geld ähm, und auch die Bewilligung vom, vom Königshof, um das zu machen. Ich weiß es nicht. Du. Ich bin jetzt mehr da, das Business zum Aufbauen in der Schweiz, dass ich Menschen darf in die Ruine begleiten und durch schwierige Emotionen durch, die halt vor dieser Ruhe meistens noch kommen. Und ich bin offen. Das Leben wird es zeigen, aber momentan schwierig. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Danke. Und es hat mir schon. Es hat man wieder bewiesen oder bestätigt, es gibt einfach so Sachen zwischen Himmel und Erde, die muss man gar nicht immer wollen erklären, sondern sie einfach können annehmen. Und unser Kontakt, den jetzt wir miteinander hatten, haben, eine Stunde vielleicht maximal über den ganzen Abend haben wir jetzt tun miteinander und gleichwohl sehr vertraut irgendwie, das ist der Hammer. Danke vielmals, Danke, vielmal, Danke vielmal, dass du uns auch Einblick gegeben hast in Sachen, die man so eigentlich gar nicht sieht ohne irgendwie jetzt noch eine Tracking-Tour anzubieten, sondern weil es einfach wichtig ist, für dich so zu leben. Es ist unendlich schön. Danke vielmals. Danke, danke vielmals. Danke vielmals Herzlich alles Gute. Wir sehen uns in einem Monat wieder. Das war der Pfändler-Tag. Alles Gute. Musik